नमस्ते स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4 ऑफ रियल नंबर्स दैट इज चैप्टर वन ऑफ क्लास टेंथ सो बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज यू हैव टू रिमेंबर टू प्रॉपर्टीज नंबर वन एच सी एफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर एंड एल्सियम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स students in next exercise we will solve questions using these two properties so take your notebooks and note down let us see question number 1 find lcm and hcf of 72 144 and 225 first of all we have to do prime factorization of 72 144 and 225 so let us do prime factorization of 72 by 2 236 ja by 2 18 by 2 9 ja 18 so 9 will be here 9 will be divided by 3 so 3 3 ja 9 and 3 1 ja 3 in same way let us factorize 144 so factors of 144 will be 2 by 2 72 to the by 2 after this it will be same like 72 236 2 18 ja and 29 ja 33 ja and 31 ja 3 same for 225 factors of 225 will be by 3 here first of all so 37 ja 21 and 35 ja 15 by 3 25 ja and by 5 55 ja 25 it will be 5 here and by 5 Five one zero five. So now, how you have to write their factors? See here, seventy two will be. It is three times two, so you can write two raised to power three, and three raised to power two. So factors of seventy two are two raised to power three into three raised to power two. Same for one forty four. It is two raised to power four into three raised to power two. Same for two twenty five. It is three raised to power two into five raised to power two. So now see the properties again. Product of smallest power of each common prime factor is HCF, and product of greatest power of each prime factor is LCM. So let us use it. So, for HCF we have to take product of highest power of common factor. So, common factor is three, and its power is two everywhere. So, three raised to power two, that is nine, is the HCF. And for LCM, we have to take greatest power of each factor involved in the factorization of each number so here 2 raised to power 3 and 2 raised to power 4 so 2 raised to power 4 is more so we have to write 2 raised to power 4 understand it properly because this is little different and 3 raised to power 2 is the highest power of factor 3 and 5 raised to power 2 is the highest power of factor 5 so 2 raised to power 4 is 16 3 raised to power 2 is 9 and 5 raised to power 2 is 25 and their product will be 3600 for 3600 is the lcm of 72 144 and 225 next question is check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n So, the solution will be six raised to power n can be written as 
टू इंटू थ्री रेज टू पावर एन बिकॉज टू एंड थ्री आर द फैक्टर्स ऑफ सिक्स सो विच कैन बी रिटर्न एज टू रेज टू पावर एन इंटू थ्री रेज टू पावर एन सो डियर स्टूडेंट्स अ नेचुरल नंबर कैन एंड विद जीरो इफ इट्स फैक्टर्स आर टू एंड फाइव बट यू कैन सी दैट द फैक्टर्स ऑफ सिक्स रेज टू पावर एन आर ओनली टू रेज टू पावर एन इंटू थ्री रेज टू पावर एन सो वी कैन राइट फाइव इज नॉट द फैक्टर ऑफ सिक्स रेज टू पावर एन दे आर फोर सिक्स रेज टू पावर एन कैन नॉट एंड विद जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ द एक्सरसाइज नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाई सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन एंड सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू वन प्लस फाइव आर द कंपोजिट नंबर्स सो लेट अस टेक इट्स वन पार्ट दैट इज सॉल्यूशन विल बी सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन सो थर्टीन इज अलोन यू कैन राइट थर्टीन इंटू वन सो लेट अस टेक थर्टीन कॉमन फ्रॉम बोथ नंबर्स सो थर्टीन इज कॉमन इन साइड इट विल बी सेवन इंटू इलेवन प्लस वन इन द सेकेंड पार्ट इज इक्वल्स टू थर्टीन इंटू इलेवन सेवन जा सेवेंटी सेवन प्लस वन एज इट इज सो इट इज थर्टीन इंटू सेवेंटी एट लेट अस फर्दर फैक्ट्राइज सेवेंटी एट वट विल कम थर्टीन इंटू थ्री इंटू टू सो इट्स फैक्टर्स आर थर्टीन इंटू थर्टीन इंटू थ्री इंटू टू सो वी नो दैट इन प्राइम नंबर्स देर इज ऑनली वन फैक्टर दैट इज द नंबर इट सेल्फ बट हेयर द फैक्टर्स आर मोर दैट इज द रीजन दैट सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन इंटू वन इज अ कंपोजिट नंबर आई रिपीट बिकॉज इट इज हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स बट प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स दैट इज वन एंड द नंबर इट सेल्फ नेक्स्ट इज इट इज योर क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री प्रूव दैट अंडर रूट फाइव इज इेशनर टू प्रूव इट वी हैव सम स्टैंडर्ड स्टेप्स सो लेट अस टेक अंडर रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर सो फर्स्ट स्टेप इज लेट अंडर रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर सो वी नो दैट रैशनल नंबर्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो सो लेट अंडर रूट फाइव इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी बिकॉज इट इज अ रैशनल नंबर सो ए कॉमा बी शुड बी को प्राइम सो ए एंड बी आर को प्राइम एंड सेकेंड कंडीशन इज बी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इट इज अ रैशनल नंबर सो नाउ स्केरिंग बोथ साइड्स आई रिपीट इट इज हैविंग सम स्टैंडर्ड स्टेप्स विच यू हैव टू यूज इन एवरेज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन सो स्क्वेरिंग बोथ साइड्स वॉट वी विल गेट अंडर रूट फाइव स्केयर इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी होल स्केयर अंडर रूट फाइव स्केयर इज फाइव एंड ए अपॉन बी होल स्केयर इज ए स्केयर अपॉन बी स्केयर क्रॉस मल्टीप्लाई वॉट यू विल गेट फाइव बी स्केयर फाइव इंटू बी स्केयर इज फाइव बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट ए स्केयर इज द इज फाइव इंटू बी स्केयर सो वी कैन से दैट ए स्केयर इज डिविजल बाय फाइव और यू कैन से ए स्केयर इज द मल्टीपल ऑफ फाइव ए स्केयर इज डिविजल बाय फाइव सिमिलरली इफ ए स्केयर इज डिविजल बाय फाइव ए विल बी डिविजल बाय फाइव means if a square is the multiple of 5 then a also will be multiple of 5 you can write a is divisible by 
नेक्स्ट इन सेम वे वी हैव टू प्रूव फॉर बी सो वी नो दैट इफ ए इज द मल्टी ए स्केयर इज डिविजल बाय फाइव ए इज ऑल्सो डिविजल बाय फाइव मीन्स ए इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव सो लेट ए इज इक्वल टू फाइव इन टू के मल्टीपल ऑफ फाइव मीन्स फाइव के सो रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर वन वॉज फाइव बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर सो लेट अस रिप्लेस ए इज इक्वल टू फाइव के सो फ्रॉम वन वी कैन गेट फाइव बी स्केयर इज इक्वल्स टू फाइव के होल स्केयर ए विल बी रिप्लेस बाय फाइव के सो वट वी विल गेट हेयर लेट अस सी फाइव बी स्केयर इज इक्वल्स टू फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव के स्केयर टेक फाइव टू द राइट साइड बी स्केयर विल बी 25 k square upon 5. 5 fives are 25. It is b square is equals to 5 k square. From here we get b square is also multiple of 5. So we can write b square is divisible by 5. From here b is also divisible by 5. but in the starting of the question we supposed that a and b are coprime here a is divisible by 5 b is also divisible by 5 but we supposed that a and b are coprime coprime means their common factor is only 1 they are commonly divisible by 1 only not any number more than 1 but here both are divisible by 5 means our supposition is wrong we supposed that they are coprime but here we proved that both are divisible by 5 so our supposition is wrong therefore under root 5 is an irrational number this is the proof for this question so in same way you can prove under root 3 under root 2 under root 7 etc next is it is an important question so that 5 plus 2 under root 7 is an irrational number it was in your board examination also this year in standard paper so how we have to solve it here i told you for under root 7 we have some standard steps and under root 7 is an irrational number so what we have to do let us take this complete number is equals to a upon b means rational number where b is not equal to 0 so from here we have to find out the value of irrational number that is under root 7 so take 5 to the right side it will become a upon b minus 5 take lcm 5 into b 5b a minus 5b upon b and from here under root 7 will be a minus 5b upon 2b so in previous question we proved that the square root of non perfect square number is irrational means under root 7 is irrational but the right hand side it is in the form of p upon q so it will be rational number means a supposition is wrong we can say that 5 plus 2 under root 7 is irrational number five plus 2 under root 7 is irrational number in same way you can do exercise 1.3 of your chapter 1 that is real numbers next let us discuss theorem 1.6 of your book 
let x is equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m where n comma m are non negative integers then x has a decimal expansion which terminates means if your denominator is of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n where m comma n are 0 or more than 0 then the decimal expansion of that number will be terminating let us see with the help of question number one of the exercise that let us take its a part 13 upon 3125 we know that the factors of 3125 are 5 raised to power 4 so to change it into decimal form we have to multiply same power of 2 in numerator and denominator both so multiply by 2 raised to power 4 upon 2 raised to power 4 so 13 into 16 will be 208 and denominator will be 10,000 so you can put decimal and decimal form will be 0 0.0208 in same way here we have 29 upon 343 here the denominator will be 7 raised to power 3 which is not equal to 2 raised to power m into 5 raised to power n where m comma n are greater than and equal to 0 so it is non-terminating and repeating in this way you can solve all the parts of question number 1 and you can also try question number 2 and question number 3 of this exercise Thank you so much. Have a nice day.